habari nyote mnaofuatilia channel hii jina langu naitwa Mwalimu Philbert Komba na leo nitaelekeza kitu katika Microsoft Office Excel ambacho ni namna ya kutafuta grade au kutafuta remarks kwa kutumia Excel functions au formula mbalimbali mbali katika Microsoft Office Excel. A, kipindi kilicho tangulia nilielekeza namna ya kutafuta jumla kwa kutumia kanuni ambayo ni hii hapa kutafuta wastani lakini pia kutafuta nafasi au rank. Sasa leo tuanze kuangalia namna ya kutafuta grade ya wanafunzi ya, ya wanafunzi. Sasa namna ya kutafuta grade nadhani mnafahamu kama sema grade tunazungumzia madaraja kama vile A B C D F madaraja. Sasa namna ya kutafuta grade uh, kitu cha kwanza lazima uwe na grading scheme. Namba sema grading scheme ni uh, katika olevo Tanzania tunatumia grading scheme hii hapa kwamba A inaanzia kati ya 81 hadi 100 na B ipo 61 hadi 80, C ipo 41 hadi 60 na kuendelea. Sijajua kama wameshabadilisha lakini nafahamu hivyo. Kwa hiyo lazima uwe na hiyo grading scheme na una, kama unavyoona hapa kuna lower limit lakini pia kuna upper limit. Katika kila grading scheme kuna lower limit na kuna upper limit. Mimi katika uh, namna ambayo nitafundisha leo tutatafuta grading scheme ya wanafunzi wa kutumia hii lower limit. Kwa lazima uwe na grading scheme ya kila level ambayo ni, ni hii hapa. Sasa turudi kwenye Excel. Um, tunaanza kutafuta hiyo e, grade na tunafahamu kwamba kila kanuni kwenye Excel inatanguliwa na alama ya sawa sawa kwamba tunaanza kuandika sawa sawa lakini kitu kikubwa ambacho tunakitumia uh, kwenye kutafuta grade tunatumia function ambayo inaitwa if function if function ina, inatusaidia kufanya maamuzi if if kwa kama mnakumbuka kwenye masomo yetu ya Kiswahili au Kiingereza kwenye Kiswahili wanaita sentence shurutia kama itanyesha sitaenda shambani uh, isiponyesha nitaenda kwa hiyo ni sentence shurutia kwa hiyo hata hata kwenye Excel pia yenyewe inafanya maamuzi kwamba kwa mfano kwa kama wanafunzi wamepata kati ya hii na hii basi huyu atakuwa amepata A kama amepata kati ya hii na hii huyu atakuwa amepata B kama amepata kati ya alama hii na hii huyu atakuwa amepata C kwa hiyo Excel pia ina uwezo wa kufanya maamuzi wa kutumia sentence shurutia au conditional sentences kwa hiyo tunatumia if kwa hiyo kanuni yangu naanza kuandika if nadhani hapa sasa unaona kwamba naandika if hii hapa lakini nikishaandika if nafungua mabano na nimesema kwamba natumia hii wastani huu wastani ili kupata kupata hizo grade kwa hiyo baada ya kuandika if na kufungua mabano na kuja kukliki hapa hivi sasa hapa nakuja kuandika nasema kwamba kama wastani ni mkubwa au sawa na moja basi huyu mwanafunzi atakuwa amepata a sasa kuandika kubwa au sawa na alama ya kubwa kuliko ni hii hapa lakini ukitaka kuandika kubwa au sawa na unaongeza sawa sawa hapo mbele kwa hiyo hapo ndo maandika kubwa au sawa na hii hapa kwa hiyo hapa inasemeka uh, kama wastani ni mkubwa au sawa na moja tayari hiyo condition moja au shalt moja nimeshaliweka sasa kabla kusema kwamba ikiwa hivyo inasemaje ikiwa hivyo itakuwaje lazima niweke koma je ikiwa hivyo itakuwaje kwa hiyo kama wastani utakuwa mkubwa au sawa na moja hiyo itakuwa ni A. Sasa hapa kuna principle moja kubwa sana na haitakiwi mtu aisahau kwamba tunavyoandika herufi kwenye formula yote ya Excel iwe A iwe B iwe C au liwe neno good very good excellent. Herufi tunasema characters lazima ziwe kwenye double quotation mark. Lazima ziwe kwenye alama za kufungua na kufunga usemi. Kwa hapa mimi nitafungua usemi alama zile mbili double quotation afu naandika a na pia nafunga quotation. Kwa hiyo mpaka hapa tayari inasema kwamba kama wastani wastani ni hii i2 ni hii hapa ni wastani. Aa, ni mkubwa au sawa na moja basi hiyo itakuwa ni a. Kwa hiyo bado sijamaliza naendelea tena weka koma naandika tena kama if nafungua mabano na click pale kwenye wastani is greater or equal to hapa sasa itakuwa 60 na moja. Unaona kama ndivyo sema natumia zile lower limit za grading scheme ya kila grade. Um, ikiwa kubwa au sawa na 80 moja basi hiyo itakuwa ni b. Naweka koma tena naweka 
condition nyingine au sharti nyingine nasema if kama wastani ambao ni huu ni mkubwa au sawa na 5.40 na moja basi hiyo itakuwa ni c kumbuka characters lazima ziwe kwenye quotation mark naendelea if nafungua mabano hii hapa average ni kubwa au sawa na ishirini na moja basi hiyo itakuja kuwa d itakuja kuwa d naandika hapa d sasa inavyokuwa imebaki tu alama moja kwamba if um, average is greater or equal to zero this is f kwa hiyo kama inakuwa tu imebaki alama moja wala hauna haja kuiandika unasema tu yani kama tunavyoongea kwenye Kiswahili kwamba kama itanyesha sitaenda shambani namna nyingine nitaenda yani kama haitanyesha nitaenda kwa hiyo hausemi tena sentence zote mbili kwa hiyo hata hapo hivyo hivyo ikishabaki value moja kwamba if uh, average is greater or equal to 21 this will be a d otherwise kwa hiyo unaweza tukoma hiyo maana ni otherwise f otherwise f kwa mpaka hapa kama vile nimeshamaliza lakini tu angalia haya mabano nimefungua mara ya kwanza nimefungua mara ya pili nimefungua mara ya tatu nimefungua mara ya nne kwa nafunga pia vile vile kule mshoni kule moja, pili, tatu, nne nimeshamaliza kufunga baada hapo nabonyeza tu enter tayari inaniambia huyu mwanafunzi wangu huyu hapa amepata uh, wastani wa c utashangaa hii inasomeka moja lakini hapa kuna c na, na hisi hapa kuna decimali hapo kwa hiyo hiyo sio moja kamili hiyo ni 60.8 kwa ndio maana nimesema kwamba ni ni c ikiwa decimali yake hiyo ni 60.8 sio moja kwa hiyo inasema kwamba um, grade yake ni ni c kama inavyoonekana pale kwa hiyo mpaka hapo nakuwa nimesha tafuta grade na kanuni ni hii hapa tunatumia kanuni ya if if function kwa hiyo fuatilia uh, kwenye Uh, maelezo ambayo nimeyatoa basi utaelewa namna ya kutafuta grade kwa kutumia kwa kutumia hiyo if form. Sasa m, tuangalie namna ya kutafuta remarks. Inaendana kabisa na namna ya kutafuta grades. Labda tutafute remarks kwa kutumia kwa kutumia hizi grade ambazo zipo hapa. Labda tuangalie huko. Nataka nataka sasa Excel ije iniambie kwamba kwenye remarks kwamba mtu kama amepata A basi muandikie excellent kama amepata b muandikie good kama amepata c muandikie average na kama amepata d muandikie poor na kama amepata if muandikie very poor kwa narudi kwenye excel kwenye hii kolamu ya remarks kumbuka nitatumia grades kupata remarks kwa naandika sawa sawa kanuni ni zile zile if fungu mabano average ambayo ni hii sawa sawa na kwa hiyo hapa sasa if grade sawa sawa na kwa sababu sitaandika kubwa au sawa na kwa sababu herufi huwezi kusema kubwa au sawa na a haiwezekani. Kwa hiyo if grade is equal to a kumbuka a ni character lazima iwe kwenye quotation mark. Ikiwa sawa sawa na a je isemeje? Iseme um, excellent. Ex, excellent. Here. Yeah. Kumbuka nen, excellent ni characters na sheria inasema kwamba lazima ziwe kwenye double quotation mark na hiyo a pia ni character lazima iwe kwenye double quotation mark koma nasema tena kama nafungua mabano grade ambayo ni hii hapa ni sawa na b kumbuka b ni character ni sawa na b basi hiyo ije iseme good good pia ni character nasema tena kama nafungua mabano grade sawa sawa na C basi hiyo ile iseme average average pia ni character lazima iwe kwenye double quotation mark hiyo ni muhimu sana kufahamu afu niseme if nafungua mabano grade ambayo ni hii hapa sawa sawa na d d ni character lazima iwe kwenye double quotation mark basi hiyo itakuwa ni poor itakuwa ni poor sasa imebaki value moja kama nilivyosema mwanzo ni kwenye grade kwa sina haja tena kusema kwamba if si kama ni f iseme ni very poor nasema tu otherwise unaoka tukoma inaweza ina ikamaanisha otherwise uh, 
very poor very poor nafunga usemi tena kila alama hapa ni muhimu mkato fungua na kufunga usemi ni muhimu ukisahau moja basi ujue haiwezi kufanya kazi vizuri yani haitakubali kwa baada hapo nimefungua mambano mara ngapi 1 2 3 4 pia nafunga mara 4 1 2 3 4 na bonyeza enter tayari hapa inakuja kuniambia zile remarks kwa kila mwanafunzi kwamba huyu ni average huyu ni good uh, kuna hata moja imemwambia excellent uh, ndio hakuna hata moja ambaye imemwambia excellent lakini basi hiyo ni namna ya kutafuta remarks kwa hiyo tumejifunza namna kutafuta grade na namna kutafuta remarks endelea kufanya mazoezi wakati ujao nitakuja na, na, na video nyingine ambapo tutaendelea kujifunza mambo mengine yanayopatikana kwenye Microsoft Office Excel. Wito wangu kwa wewe ambaye unafuatilia channel hii ni kwamba endelea kuisupport channel hii iwe kubwa zaidi ili uweze kufaidi mafunzo ambayo tunayotoa katika channel hii. Lakini pia usiwe mchoyo. Sambaza link ya channel hii kwa watu wengine wengi sana ili waweze kujiunga nao pia waweze kuendelea kufaidi mafunzo ambayo yanapatikana kupitia channel hii toka kwa mimi mwalimu Komba asanteni sana kwa kunisikiliza